，有人要挑剔你心腹。我家玉昌呀，你家孙女有你这种欺负人兄长死得早的大母，婚事就甭想了。你，子胜，你舅父死得早，你们祸事全族，就剩下你这一点血脉了。我和陛下，都盼着你能早日成亲生子，好为你舅父全族供奉点香火。免得让他们在九泉之下无人祭拜，成了孤魂野鬼。至于有人要挑剔你心腹，那都是放屁。是。我也盼着子胜早日结亲生子。你看那城市，年幼身小，门第不显，怎堪以十一郎为配？我家玉昌呀，你家孙女有你这种欺负人兄长死得早的大母，婚事就甭想了。你，你，你忤逆长辈！子胜，你可听好了，你想娶谁，你就娶谁，你不想娶谁。没有人可以逼迫你。如果还有人能拿婚事来要挟你，那他就要让他生不得，死也难。听清了没？我就是一说，子胜的婚事自有陛下做主，人哪能多言？我就是想让淳于氏受到。应有的礼待。好，要说霍家隐士了，子胜两口子留下，其他的皇子们都退下。你为何要护着霍金华？当年活该差点害死你，叔母，我与霍君华之间的关系，还用得着您这位长辈来挑拨离间吗？我与他相识几十年，便结仇几十年。他泼过我热汤，我撒过他铁钉。有一次，他还诓骗我出门，让我险些遇了匪贼。正是呀，既然如此，如此什么如此？即便他人品再不堪，那淳于氏也不是个好东西。叔母，我劝你还是悠着点儿，别为了护着他，把自己给折进去了。你若是再为淳于氏说话，我就要评论评论叔母您的功绩。下回我可不会再遣开众皇子公主。你们提及过往，我也插不上嘴。如今这顿饭也算散了，待会儿我们去奉贤殿祭奠霍氏全族。阿恒妹妹，你也一起吧。不然呢？我出永乐宫，不也正是为此吗？哎呀，今日这是闹的。
挑什么呢？这般出神。见过太子妃，可都准备好了？我在帮姬通阿紫将贡品摆放妥当，一会儿一起祭拜。你在长秋宫聆讯，自然要帮母后辛苦些。啊，对了，我来送祭祀用到的香丸，放在何处？给我收下便好，火折子我也一起收下了。你方才为何对着霍将军的画像出神？我是觉得霍将军与子胜到时候几分相像。都说外甥萧旧，这也没什么稀奇的。不愧你与子胜情深，一眼便瞧出来了